Отношения Беларуси и Узбекистана развиваются все стремительнее. 6 августа в Бугаир состоялось официальное открытие первого молодежного IT-форума. В течение целой недели представители двух стран будут обсуждать планы в сфере IT и перспективы развития молодежного стартап-движения. В форуме принимают участие более 30 иностранных гостей. Во главе первый заместитель советника президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев и посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Несерджан Юсупов. IT-направление – это то направление, которое, без которого сейчас не может жить ни одна страна, не может жить ни один народ. Это направление, которое обеспечит наше будущее. И это будущее в руках молодежи. Мы высоко ценим наше налаженное сотрудничество с Белорусским Республиканским Союзом молодежи и надеемся на дальнейшее развитие наших отношений. Во время молодежно-образовательного визита были представлены проекты иностранных студентов, после чего был проведен онлайн-хакатон, в рамках которого был создан конкретный продукт. Проект, который был направлен на то, что мы собираем лучших участников по всей республике, и каждый из них должен как минимум научить 50 учеников. То есть получается из 50 участников каждый будет учить по 5 человек и уже будет 250 участников будет, тех, кто реально научились чему-то. Мы бы хотели поделиться нашим опытом и посмотреть, что умеют молодые республики Беларусь. Если мы сдружимся, мы можем создать нечто, которое не создавалось до этого. Первая официальная встреча состоялась 5 августа в Республиканском доме молодежи. БРСМ презентовал гостям проект «Беларусь. Крыльница натхнения», а участники проекта «Сто идей для Беларуси» представили узбекской молодежи свои разработки. С самого первого дня началось знакомство гостей с белорусскими традициями. Особенно пришлось по душе парням и девушкам приготовление драников. БРСМ и Союз молодежи Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве еще в декабре 2018 года. Его главной целью является установление и развитие взаимовыгодных контактов между молодежью двух стран. Приятно, что именно БГУИР уже в принципе, может показать свою работу, которая налажена с аналогичным университетом в Ташкенте. И... Это взаимодействие, эта работа скреплена договорными отношениями, ну и уже конкретными результатами. Сотрудничая плотно межгосударственно, мы не можем забывать о молодежи. И вот сегодняшняя площадка, подтверждение этому и такое прогрессивное и интересное направление, как IT-сфера должна быть открыта для молодежи обоих государств. Результатом данного форума стало подписание дорожной карты, в рамках которой скрепились коммуникационные связи между двумя государствами. Уже этой осенью планируется продолжение молодежного IT-форума в Узбекистане. Ключевые мероприятия пройдут на базе БГУИР, БНТУ, образовательного центра ПВТ и других площадках. Молодежь будет обмениваться опытом и представлять свои проекты на четырех сессиях с ведущими экспертами в области IT до 9 августа. О трендах и идеях Беларуси и Узбекистана узнавали Гузи Катерина, Никита Петренко, молодежное телевидение Багуир.